JD. Salamat, Jat Torres. Ang maaga kayo, Joms Dison, Kevin Gonzalez. Ang maaga natin mga kasama rito na lahat ay nagsipagdasal na tayo ay gumaling ka agad. Salamat po sa inyong lahat. Hello kay Kevin Charles Conji, Paulo Raimundo, Liang Lahad, Marvin Kuwa, Amir Guzela. Maaaga silang lahat, salamat po. Magandang gabi mga kasindakers Ito pa rin ang bukod tanging science of paranormal radio show Nakatuang nyo sa pagsaliksik at pagtuklas Sa mga kababalaghan at sindak na ating nararanasan Tayo rin ang tanging programang pangahas sa pagbubulgar ng mga secret society Na nakikialam sa buhay ng tao sa buong mundo Kaya maraming salamat lagi sa pag-aabang ninyo kina Benji Felipe at Derek Cacho na naghahatid ng kasindak-sindak ng mga kwento, world conspiracies at ang pagsagot sa tanong nyo o kulo sa panaginip at kababalagahan. Mamaya ay magpapaliwanag ako ba't ako na wala nang medyo matagal. Ano? Pero ihatid din de, siyempre ang lingguang horoscope. At sasamahan tayo siyempre ng guro natin na si Adam Reyes. Lagi tayo binibigyan ng tamang gabay sa mga bagay na hindi natin lubos na alam. Diyan lamang po kayo at uh, sa mga nais na mga sumuporta. Ang Facebook page natin ay facebook.com slash kasindak. I-follow, i-like, i-share. Ha? At mamaya pagkatapos nito, mag-upload tayo ng episode natin ngayon sa YouTube. Pagkatapos nito, youtube.com slash kasindak, sindak official. At meron tayong isang magandang video na i-upload na hiningi sa atin ni James Kalahan pag-uusapan natin mamaya yan. Pero bago ang pagpapatuloy sa pagpasok sa mundo ng paranormal at supernatural, kinakailangan pa rin nating patuloy na magdasal. Diyos Ama, maraming maraming salamat po at uh, tumaan man ako sa pagsubok. Pinagaling niyo naman ako, pero hindi pa rin mawala yung sindak. Tatatakot pa rin kami. Sana po ay lagi niyong paglinawi ng puso at isip ng mga tagapakinig. Lagi niyo po kami bigyan ng wastong sinyalis para sa tumpak na pananaliksik. At lagi niyo po kami biyayaan sa pang-araw-araw sa gitna ng pandemya. Sana po ay patuloy pa rin kami makatuklas ng mga gamot kahit na dami na ng viral, ng mga variants, no? Hindi namin malaman kung bakit lalo pang dumarami ang nahahawa. Sana po ay matigil na ito. Umaasa pa rin kami sa inyong awa, Panginoon. Kahit na magkakaiba kami ng mga uri ng pangrelihiyon sa paniniwala at pananampalataya, alam namin na sa dulo nito ililigtas nyo pa rin ang sangkatauhan sapagkat mahal mo kami, dinadakila ka namin na maa. si Ebike Dasma si Jun Perez si Raul Somosa Noli Alionar Oli Chavez Mike Baldeo lahat po sila Neil La Madrid Ronaldo Cahustin yan mga taong uh, nagdasal po ang lahat ng ito no? o ang mga dapat ninyong abangan ngayong gabi
pag-uusapan natin kung bakit pansamantala tayong nawala at ano mga aral na dapat nating kapulutan talaga ng tunay na aral. May mga Chinese na nagtungo sa kalawakan at bumalik lumapag sa Gobi Desert. Alamin natin ang kwento nila. Ang karumaldumal na kwento ng mapanggipit na kultura sa kababaihan at ang solusyon ng utak kriminal na abortionist sa Hungary. Tuklasin, ano nga ba ang solusyon niya? Tutuloy natin ang pagtalakay sa kasaysayan ng Sulu Sultanate. Ano ang seven hermetic principles sa kabalyon? Ano ang reincarnation sa paniniwala ng Buddhism? At ano ba ang nasa likod ng idea ng karma? Papaksayin niyan lahat ni Adam Reyes. Ang positibo at negatibong dulot ng deep dark web ang tabayanan. Totoo ba na ang ibang pelikula na horror ay may nagmamanifest na pagsapi ng mga elemento? Papaksayin din natin yan sa tulong ng ating guro na si Adam Reyes. Ang mga tanong nyo, tungkol sa panaginip at kababalagan, isa-isa natin at ang horoscope, mamaya kay Derry Cacho Manggagaling. Dito lang sa Kasindak-Sindak sa Radyo Pilipinas. Salamat po sa Pleteora na umawit ng kasindak-sindak. Salamat kina Tulip at Christine Carreo na lagi nakikinig. At uh, gaya ng sinabi ko, salamat sa lahat ng kasindakan na nakaunawa kung bakit hindi mo na ako nagprograma. Bawal ho lumabas sa quarantine area. <laughs> Ang totoo nga eh, nakaranas ako ng diskriminasyon sa hindi inaasahang kasamahan pa man din sa trabaho. Pero ganun talaga. Sabi ko rin sa mga ibang kasamahan ko, ang magka-COVID ay masakit. Pero mas masakit ang pagmaltrato pa ng ilang kapwa. Ang mahalaga, ano ba ang mga aral na natutunan ko? Una, talaga pong napakalaki ng halaga ng bakuna. Maniwala kayo. Kung tutuusin, two months pa lang akong na fully vaccinated. Noong mahawa ako, timing na timing. Kaya yung apat na araw na parusa, kung tutuusin eh, nahirapan lang ako. Ubo si Poon. Pero dalawang araw lang talaga akong nilagnat. No? Ikalimang araw, wala na eh. Kahit, kahit yung pananakit ng katawan, pananakit ng kalamnan, wala na po. No? Mas nahirapan lang akong matulog kasi binilinan ako ng anak ko na nurse na nasa Australia. Na. Pag nahirapan na raw talaga akong huminga, magpapadala siya ng oxygen galing sa Australia para daw maagapan ako. Aba, natakot ako hindi ako nakatulog. Doon sa sinabi niyang mahirapan akong huminga, nagkaroon tuloy ako ng anxiety. Pero power of the mind po, power of the mind, kinaya ko na walang oxygen kahit na ako ay meron ng matagal na matagal ng chronic rhinitis. Konting alikabo, konting usok, konting malansa, nagkakaroon ako ng hirap sa paghinga. Pero kinaya ko naman po. Kabado pa rin ako hanggang ngayon kasi ang sabi ng anak ko, ang long term effect ng nagkakakobid yung fatigue at saka yung may pagkakataong mayroon puminga. Eh, alam nyo, lagi naman ako papakatotoo sa inyo, no? After 16 days, nabigyan na ako ng clearance ng barangay namin. Sinubukan kong maglakad papunta sa drugstore. Pero humingal ako ng gusto. Naglakad lang ako noon, ha? Napatawa ako ng taxi para makauwi. Eh, alam nyo, ang layo ng drugstore sa bahay namin, wala pang isang kilometro. Samantalang tumatakbo naman ako ng 6 kilometers. May harap nga. <clears throat> Misa nahihirapan din akong humugot ng paghinga. Siguro bahagi na ito ng infection. Pero habang buhay na, na ganito talaga. Titiis-tiis na lang. Meron pang sinasabing madaling makalimot at masasakitin ng ulo. Hindi ko pa naman dinaranas. Ay sana, huwag na ho. Baka makalimutan ko na meron ko kay SS. Huwag naman. <laughs> Kailangan magkaniig pa rin tayo. Ang ikalawang aral, eh, madalas kong sabihin sa inyong lahat na stay apart. Eh, ako mismo lumabag, no? Alam nyo, tumira talaga ako sa opisina namin ng halos two years na. At ayoko makahalubilo yung ibang tao dahil importante yung trabaho ko at ayoko mahawa sa pandemya. Pero three weeks, four weeks ago, mayroong isang contract personnel sa amin na gustong mag-regular, nag-apply sa akin. Tumagal yung usapan kasi hindi namin nakita yung dokumento niya eh. Kausap niya ako at saka yung sekretary ng Promotion and Selection Board. 
eh, tanghali ho kasi yun, yun ang pagkakamali namin. Kakain na kami nung dumating siya. Di, hindi na kami naglagay ng maskara. Tapos nung hindi makita yung dokumento niya, parang sumama loob na tinanggal niya rin yung maskara niya. Sabi niya, oh, dapat na, hindi niya kasi. Gusto, eh. So sabi namin, sige, hahanapin lang namin. Oh. Eh, asymptomatic pala siya. Hindi, hindi naman natin siya masisisi. No? After five days, nagdeklara yung aplikante na positibo siya. Kaya yung ako at yung secretary ng promotions and selection board, pareho po kami nagpositibo rin. Ang pagkakaiba, nakapag-isolate ako sa tulong ng isang boss ko. Yung kasama ko, eh, dinala sa barangay. Iba rin yung ordil na dinaanan niya ron. Nahihirap din daw. Kasi yung kasama niya ron na bata ron, paggabi, nahihirapang huminga, parang tingin niya ron, bibigay na. Eh, tapos, labing dalawa sila o labing anim, isa lang yung banyo. Mahirap din ho talaga ang mapunta sa ganitong sitwasyon. Ang ikatlong aral, lagi, lagi ko sinasabi sa inyo, stay sharp. Pero hindi kasi ako natutulog ng tama sa oras at nagkukulong na ako sa exercise. Ang pampalipas oras ko habang nakatira dito sa opisina, nanonood ako ng mga live na chess tournament sa Europe at sa Amerika na taliwas yung oras sa atin. Kaya nakakatulog ako alas 4, alas 5 ng umaga humina yung resistensya ko. So, hindi ako sharp. Hindi sharp ang kalusugan ko. Ikaapat na aral, pelaki kung sinasabi, stay smart. Hindi ako naging smart kasi porkit nagtago na ako sa opisina at umiwas na ako sa matataong lugar. Eh hindi ko inisip na sa iisang tao lang na lumalabas ng opisina ay pwede palang magdala ng virus. So sana hindi na lang namin siya kinuusap ng matagal. Sana gumawa nang ng paraan na maghanap ng dokumento na hindi na siya kasama. Wala siyang kasalanan dahil kaming dalawa ang hindi smart. <laughs> Pero having said that, ano naman po ang mga positibo na bagay na aking nagawa sa panahon ng aking quarantine? Marami akong nabuong bed music na bagay din sa kasindak-sindak at naisulat ko ng mas solid yung mini movie na ipapapanood ko sa inyo kapag nakapag-shoot na kami. Kaya lang ng isang ba- medyo negative na balita dito, yung isang actress ko Nagka-quarantine din ngayon kasi karon din sa pamilya ng konting infection. So, naantala ng konti yung shoot, shoot namin. Pero, pag nabuo ito, papapanood ko sa inyo yung mini-movie na ito. I-upload lang naman ito, panonoorin niya lang. Hintayin lang namin na makaligtas kami sa COVID. No? Pero meron akong dalawang tula na nais kong ibahagi sa inyo na bunga rin po ito ng mga agam-agam sa pagkakakulong. Pakinggan niyo po. Ang title ko dito, Bed of Distress. Every time I look at the ceiling, countless images are appearing. Shadows of frontliners suffering by trying to ease their patients' pains. The frequent noises of ambulance builds disturbance in my freaking mind, an intolerable annoyance while I am praying for deliverance. Even if I close my drowsy heart in these troubling and horrible nights, oh, the images remain in sight. I need to console myself in fright. Every time I look at the ceiling, there is this terrorizing feeling, but I have to brace my pondering to still a nap than lie perturbing. How long will be this isolation? Quarantine alone is like prison. When it's time for me to come back home, I hope it's not my family's mourn. Even if I close my drowsy heart in these troubling and horrible nights, all the images remain in sight. I need to console myself in fright. In these dreadful and atrocious nights, yes, 
the images remain inside. Nabuo ko po yan. Dahil pag nakahiga ako, may mga images ako nakikita eh. Bahagi ng anxiety. Ito pa ho. Medyo magaan-gaan ng konti yung ginawa kong tula na ang title ay bagong normal. Ganito naman yan. Sa biglang dumating na pandemyang walang lunas, ano ang naghihintay sa ating mga bukas? Walang katiyakan sa hindi makitang sindak Windang-windang tuloy ang loob natin at utak. Paano nga ba nating wawalisin ang hangin? Paano bang ang tubig maigagapos natin? Ito ba'y talinghaga ng dakilang may kapal upang itong daigdig bigyan ng pagmamahal? Tayo magkaisa na sa kamagpakatatag. Ang hininga ng mundo, dugtungan ng pagsinghap. Huwag tayong mabigla Huwag ding mabagabag. Buhay sa bagong normal, matutong ibalangkas. Paano nga ba nating wawalisin ang hangin? Huwag na lang lang hapin ang masamang gawain. Paano bang ang tubig may gagapos natin? Huwag na lang basain ang alab ng hangarin. Sa taling hagang ito ng nagbabagong normal, humanda na nga tayo sa pagbabagong Buhay. Inuulit po natin, ha? Hindi ho madali ang magkaroon ng COVID, kaya umiwas na lang kayo sa lahat ng mga hindi nyo kakilalang tao. Umiwas kayo sa matataong lugar at Siguro kahit mahapdi na sa kamay, mag-alkohol pa rin, maghugas lagi. Ako nga lagi naghuhugas ng kamay eh. Hindi ko maintindihan eh. Naghihilamos ako lagi. Mabilis nang nauubos ang alkohol ko pero siguro airborne nga yata. Hindi ko na maintindihan. Basta dumistansya pa rin. Sabi nga ni Willie, kaibigan natin, Willie San Juan, dumistansya. Pagkalat ng COVID-19 Para sa bayan Tayo'y magtulungan Mga pamantayan Gawin at sundin natin Distansya kaibigan Ipaalala sa taong pasaway at malilimutin Ang pandemyang ito'y may aral para sa atin Kaya't pairali, disiplina sa sarili Distansya kaibigan Panatilihin natin Upang maiwasan Pagkalat ng COVID-19 Para sa bayan Tayo'y magtulungan Mga pamantayan Gawin at sundin natin Distansya kaibigan Distansya kaibigan, panatilihin natin. Salamat sa iyo, kaibigang Willis and Juan. Sa awit mong yan, paalala sa lahat na hindi pa rin tapos ang ating COVID-19. Ito yung sciences natin, ano? Nabasa ko ito sa Daily Tribune, eh. Pukul sa mga chinong naglakbay sa kalawakan, eh na picture sa Daily Tribune at ang sabi, um, Chinese astronaut 
na lumapag na sa Earth makalipas ang historic na 3-month mission sa bagong nilang space station. Ang spacecraft na lulan si na ni Ai Jing, Leo Buming at Tang Hongbu ay ligtas na nakalapag sa Gobi Desert sa Inner Mongolia, September 17 kahapon ito. No? Maraki ito ng pagtatapos ng historic na Zhengzhou 12 mission. Inilunusad ng China ang Zhengzhou 12 noong June 16 sakay ng spacecraft na Tiahe o Harmony of the Heavens. Narating nilang ang lahat ang Earth's orbit makalipas ang 7 hours. Ang Shenzhou 12 crew na pinangungunahan ni Neil Haizheng ay 90 days na natila sa tiyahe na magsisibing unang piraso ng kanilang binubuong Chang'ong Space Station. Ang Chang'ong o Heavenly Palace ay isang three-piece space station na tinatayang kasinlaki ng 20% ng International Space Station at inaasahang mabubuo sa susunod na taon. Kaya gumagawa pala sila dun sa, uh, sa kalawakan ng kanilang station. No? Habang nasa orbit, kumuha ng mga larawan ng Earth ang astronaut ng Zhengzhou 12 at nagsagawa ng scientific experiments. Hinihanda rin nila ang 54 foot long na tiyahe para sa susunod na bibiyaing astronaut sa mga susunod na buwan. Tulad ng binabalak ng China na pagpapadala ng robotic Zhengzhou 3 Cargo Spacecraft sa Tiyahe ngayong September 20. At ang susunod na isasagawang space mission ng Zhengzhou 13 sa gitna ng October na na tinatayang magtatagal ng anim na oras ang paglalakbay. Yan. Okay? So ito muna mga kasama natin na nagpapabati sa atin dito. Marami mo rin. Sabi niya, kumusta na kayo ma'am? Uh, Lea, Sir Benji at Sir Adam. Sana may live na kayo. Live na tayo. Geraldine, may no pass. Salamat sa iyong uh, malasakit at uh, pag-aalala sa amin. Sabi ni Jemar ni Isidro, astig ang mga kwento niyo. Thank you. Sabi ni Georgine Balcos, pwede bang umorder ng t-shirt? Mamaya po, tatawagan natin si Dea para malinawan natin kung ano available na t-shirt. Get well soon. Gagaling kayo, sabi ni John Perez. Magaling na po. Sana lang walang long-term effect. Sabi ni Jad Torres, ayos lang yan, Sir Benji. Mas importante ang kalusugan ninyo. Get well soon, Sir Benji. Maraming salamat sa pagbibigay ka alaman sa amin. <coughs> Malaki po ang tulong noon para sa amin. Lalo na sa akin. Salamat, Jad. Sabi ni Joel Hermoso, akala ko hoax lang ang COVID, Kuya Benji. Joel, maniwala ka na. Tinamaan na ako. Ang dami na namin nagkasakit. <laughs> Mag-iingat ka na. Sabi ni Raul Somoza, black and white ang order ko. Large na t-shirt. Sige, mamaya sasabihin natin kay Dea. Tatanong natin kung magkano rin yung t-shirt, ha? Sabi ni Ching Dibert, positive po ba kayo sa Delta? Meron na kayong vaccine, pero tinablam pa rin kayo. Opo, Pfizer ang bakuna ko, tinablam pa rin ako. Pero hindi ho dinideklara eh, kung Delta o hindi. Pero palagay ko hindi po, kasi hindi naman ako naghirap ng todo. Ha? Meron kang pinadala na topic tungkol sa vaccine. Sana ma-discuss ni Adam. Uh, anyway, Tito Benji, pagaling na lang kayo. Update na lang pag okay na ulit. Oo, oh, okay na ulit. Sabi niya, two weeks daw tayong nawala. Actually, parang three weeks na eh. Pero andi dito na tayo, Ching Dibert. Buhay na ulit. Sabi ni Maiko Akompanyado, Miss Dea, Guru Adam, Sir Benji, avid fan ako ng kasindak-sindak since Radio 5 Days. Ah... Uh, Salamat sa pagpapatuloy ng pagpapakalat ng kaalaman, siyensya, misteryo, paranormal at kababalaghan na sadyang makabuluhan. More years and years for the program. Stay safe sa lahat. Kung hindi pong mamarapatin, maitapik sana ang backmasking o pagtukla sa mga tagong minsay sa mga kanta. Maraming salamat sa araw-araw. Pumupugi ka, Sir Benji. Miss Dea, ang ganda ng boses mo. Maganda ka pa sa person. Sir Adam, nagbibigay ka ng gabay patungkol sa mga paranormal salamat. Alam ko na maganda ang boses ni Dea at maganda siya. Alam ko na matalino si Adam at marami siyang gabay na binibigay. Pero kung araw-araw na pumupogi ako, pag nagsasalamin ako, sinungaling pala ang salamin. Sabi ni Clark MLZN, Sir, paano maka-order ng white na nakasindak-sindak t-shirt? Mamaya, sabihin natin kay Dea. Sabi naman ni El Mayora, medium size po ang para sa akin. Sige, titingnan natin ha. Black daw ang gusto ni Elma Yora. 
Sabi ni Kael, I want black large kung pwede. Sige, titingnan natin. Sabi ni Regen, okay po, aabangan namin ang pagbalik nyo. Nagbalik na po. Praying for your safe. Salamat sa, pan- sa panalangin mo. Sir Benji, ang ganda ng t-shirt. Sana maka-avail ako. Uh, Regen, meron mga kayo mamaya. Pag-uusapan natin ni Dea. Sabi mo na nga kay Dea, maraming umoder. Sabi ni Rodrigo Sigwe, magkano ang t-shirt? Ito pa, di ba? Uh, sabi natin. Si Aiko Elara, get well soon. Palagi ako nakikinig ng programa na miss ko ang boses nyo. Thank you, Aiko. Ay, alam mo ba, Aiko? Nung nagka-COVID ako, nawalan ako ng ano. Hindi ako nawalan ng panlasa at hindi ako nawalan ng pangamoy. Pero yung boses ko naw- nawala ng mga two days. Oo, ganun pala yun. Nahirapan ako magsalita. Sabi ni Harold de la Cruz, basta para sa kasindak-sindak, support ako dyan. Ingat kayo palagi. Thank you, Harold. Sabi ni Jeffer, okay lang. Idol, pagaling ka at manalangin. Get well soon. Magaling na po. Sarama, Sir Jeff. Sabi ni Kenji, naniniwala ba kayo sa kulam at mga aswang? Pagpagaling kayo ha, napakalaki ng ambag nyo sa aking mga natutunan. Sa kulam, depende yan, sabi ni Adam, kung yung tao naniniwala sa kulam, siya rin ang nakakabigay ng epekto sa buhay niya. Pero aswang, hindi kami naniniwala. Ibaho ang paliwanag ni Adam tungkol sa aswang. Mamaya, katatanoyin ko si Adam kung ano ang paliwanag niya sa aswang. Kami, hindi kami naniniwala dyan sa kasindak-sindak. Si Ann Rapizura Mataba, stay safe and healthy. Thank you, Ann. Sabi ni Ronnie Perez, okay lang, magpagaling ka. Tulad ko rin. Oh, kung nagkaroon ka rin, salamat sa Diyos. At ikaw naman ay naligtas din. Sabi ni Ninilda Pardilla, nabakunahan na kayo, sir. Diba? Opo, pero ang bakuna naman, sabi ng mga eksperto, hindi naman yan pakakaiwas ka sa COVID. Hihina lang yung epekto sa'yo. Ang sabi ng doktor na tumingin sa akin, pagka naman meron ka ng bakuna, tinamaan ka ng COVID, tataas na ang antibodies mo. Ibig sabihin, mas malupit na yung paglaban ng, ng katawan mo sa susunod. Kaya lang, ang sabi ng tantya ng doktor, baka six months lang, kailangan ng booster. Eh, bawal pa sa atin ang booster. Ingat, 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 ingat lang. Sabi ni JM Marabilla, magpagaling po kayo. Salamat, JM. Anthony Roni mo, walang problema. Ingat kayo and keep positive thoughts. Yan. Tama si Anthony. Lagi lang tayong chink positive. Sabi ni Karel Maris, okay lang po. Ang get well soon. Thank you, Karel. Ha? Sabi ni John Michael Lardi, sana magkaroon kayo ng book at t-shirt para naman may souvenir ako. Since 2013 pa, fans na ako ng ano, KSS. Ah, meron nga kaming book at meron din kaming t-shirt ngayon. John Michael, meron. Sabi ni Jobin Blanca Flor, dalawang t-shirt, isang large at isang medium. Get well soon. Thank you, Jobin. Si Frederick P. Lim. Sabi niya, hmm, isang large at isang extra large sa akin paki-message kung magkano at paano ang payment mamaya sasabihin ni Dea sabi ni Yuri Pasis how much ang t-shirt mamaya po James Kalahan good evening pwede bang ma-request yung topic kay Pol Pot salamat in advance nako mamaya papaksain natin yung Pol Pot kasi James talagang malupit ang dinaanan nitong ano eh nitong mga taga Cambodia dito sa nangyari kay Pol Pot alam nyo, nagpunta po kami sa Cambodia nung ginagawa ko pa ang Salam TV. At marami po kaming na-encounter doon na medyo malungkot na pangyayari tungkol sa naging buhay ng mga taga-Cambodia sa panahon ni Pol Pot. Pero mas maganda siguro kung ipaparinig ko nga sa inyo, i-upload ko yung paiiksiang ko po yung bersyon ng Salam TV na ako kasi ay nagpupurdos, nagsusulat at nagdidirect ng Salam TV dati, yung pong ano, yung pong iiksian ko na bersyon noon, i-upload ko po para makita ninyo kung gaano talaga kalupit yung sinapit ng mga taga Cambodia sa panahon ni Pol Pot. Swerte naman na naabutan pa namin yung ibang mga lugar doon. Ano? Kasi sa request ni James Kalahan na ikwento natin Pagbasa ko pala nga sa request ni James, nanumbalik na sa akin yung hapdi ng kasaysayan. Kasi nagtungo nga kami sa Cambodia uh, para sa, sa Salam TV at uh, tatlo ang nakausap namin. Ang dalaw na interview namin, i-upload ko sa FB at YouTube mamaya para maramdaman ninyo. Ba't ko sinasabing napakahapdi ng kasaysayan ito? Pahapyaw lang, no? Para hindi naman ma-spoil yung panonood ninyo nang i-upload ko 
na audiovisual. Panoorin nyo yung maiksing version ng Salam TV upload ko mamaya. Ang isang naging bilangguan nila ay na-preserve sa Cambodia. Nung pinasok ko yun, nag-record ako ng video footage, ibang kilabot ang gumapang sa aking kalamnan. Parang ibinalik ako sa panahon ng malagim na Khmer Rouge regime. Nakakakilabot talaga. Eh, kasi ultimo yung ginamit nilang mga kadena, mga kama, yung mga unan doon, yung mga parang platong pinagkainan nila. Hindi na inalis doon eh. Tapos may mga picture doon kung sino yung tumira doon at nasawi. Eh, ang hirap yung picture nung pinasok tapos nung, nung nagutom na butot balat nung puntahan din namin ng lugar na tinatawag na Killing Fields talagang bagabag sa salitang bagabag ang sisindak sa inyo pag nagpunta kayo ron. ilang libong bungo ng tao ang naroon may mga nagkalat pang kalansay sa lupa wala nang gustong humawak eh. may mga lumang damit ng mga biktima na hindi na nilabhan at ang pinakahindi talaga ako na pagkatulog ng ilang gabi. Yung malaking punong kahoy kung saan inihahampas ang mga sanggol, hawak sa dalang, dalawang paa nila hinahawakan, tapos yung ulo nila yung ipinupokpok para subalpok sa puno. Nakasabit pa rin sa puno yung ilang pulsera siyata. Yun yung mga pulsera siyata, yun yung mga babies na pinas lang sa puno. Hindi ko maisip, ba't kailangan gawin sa mga bata? Wala pa namang mga ideology yung mga sanggol eh. Imaginin mo no, yung walang kamalay-malay na bata, hawakan mo yung dalawang paa, tapos yung ulo niya ay hahampas mo sa puno. Kung minsan humihiwalay pa nga yung buong ulo eh. Grabe, grabe. Manghihina ka talaga. At alamin niyo po kung paano namang nakaligtas yung dalawang biktima na nagpa-unlock ng panayam sa amin. Panoorin niyo sa YouTube o sa FB mamaya. No? Pagkatapos po ng ang programa natin na may alamang at uh, makikita ninyo ay nako nakakalungkot anyway uh, itutuloy muna natin ang pagtalakay natin sa kasaysayan ng Sultanate of Sulu <clears throat> ang Sultan ng Sulu at Saba ang kinikilala bilang pinakamataas na otoridad sa politika at rehiyon sa buong bangsa suluk. Ngunit ang kapangyarihan ito ay nabigyan ng limitasyon ng ang kanyang kaharian. Kusang nagpasailalim sa Philippine Commonwealth noong 1935. Kaya ang Kingdom of Sulu ay naging government of sultan na kinikilala pa rin naman ng United States sa ilalim ng Peace Agreement Treaty noong 1899. Ito ang Kiram Base Peace Agreement Treaty. Noong 1915, mayroong katulad na treaty na nilagdaan naman ni Kiram at ni Carpenter. Sina Bates at Carpenter ay ang kinatawan ng Estados Unidos noong panahon yun. At ang tinutukoy na Kiram ay si Sultan Jamalul Kiram II. May mga ganito rin agreement sa pagitan ng Sultanate of Sulu and Saba sa mga bansang Great Britain, Holland, Germany at Spain. Ang Holy Quran ang bataya ng constitutional law nila noon. Upang hindi magkaroon ng gulo nung panahong nagkaroon ng reorganization dahil sa pagpasok ng pamamahala ni Raja Baginda na pagkasunduan nila ang apat na mga sumusunod. Una, lahat ng dalampasigan sa isla at lahat ng teritoryo sa loob nito Hanggat nararating ng alingaw-ngaw ng tunog ng Royal Gong ay ituturing na personal na pag-aari ng Sultan of Sulu. Kung saan makarating ang tunog ng Royal Gong, pag-aari pa rin ng Sultan ng Sulu. Number two, ang lahat ng naglalabing mga uh, isda no? uh, ay paghati-hati ng mga dato at ka- ng kanilang nasasakupan. No? Yung mga nalalabing mga isla, hindi isda, uh, mga nalalabing mga isla, Paghahati-hati ng mga dato at ng kanila mga nasasakupan. Yun po yung isa pa dun sa mga napag-uusapan nila. Tapos, pangatlo, hinahati ang kabuuan sa limang distrito. Ang Parang, Pansul, Lati, Gitong at Luok. 
ang limang ito ay pangangasiwaan ng isang panglima sa bandal. Ang limang distrito ay hinatihat ipasamalilit na division. Ang mga ito ay pinamumunuan ng mga sumusunod na mga pinuno ng no? panglima, Maharadja, Urangkaya, Laksamana, Panuka ng mga pinuno nga. Ang lahat ng ito ay tinanggap at sinunod ng government of Sultan. Ang Sultan ang may karapatang magtalaga ng panglima sa bandal. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang government ng Sulu ay nagkaroon ng matatag na kapangyarihan dahil napagtibay ang kaayusan at batas nila. Bunga nito, nagkaisa ang kanilang persa upang magkaroon din ng impluensya sa labas ng kanilang teritoryo. Lalo pang lumakas ang kanilang katayuan dahil sa mga elemento ng Islam teaching. Ito ang naging ugnayan nila sa iba't ibang bansa sa Asia, ang Islam faith, pananampalatayang Islam. Kung mayroong kailangang digmaan, ang tangi magdidikta lamang ay ang sultan. Ngunit ang kanyang pasya ay nakabate rin sa magiging pulong ng limang distrito na pinamumunuan ng panglima. Noong 1962, nagkaroon ng special power of authority ang Philippine government para sa deed of transfer of title of sovereignty. Ang authority na ito ang nagbigay ng kapangyarihan legal sa gobyerno ng Pilipinas para sila ang bumawi sa Saba na ang usapin ay idinulog sa United Nations ng taong din yon. Tandaan ninyo, sa panahon ng tatay ni Gloria na si Diyosdado Makapagal, ang mga pangulo siya, hinabol niya ang Saba. At ang kapangyarihan niya para habulin ng Saba, kahit ang pag-aari ay pag-aari ng Sultanate of Sulu, itong transfer of title of sovereignty sa Philippine government ng kapangyarihan o power of authority ng Sulu. Kaya naging Pilipinas na ang naghahabol sa Saba. Nakasad sa Tarsilas, isang kasulatan na sagrado, na ang kabuang bangsa Suluk people ay sumusunod at nagpapatupad ng Sharia law batay sa Islam faith. Yun, no? Dahil dito, ibinase ang moral code of conduct, social way of life, economic progress and equity, political ethics and values, military strategies, functions and responsibilities, foreign affairs and religious development. Kaya ang istruktur ng Sultan ng Sulu ay number one, ang Sultan ng spiritual and political head of government. Katumbas ito ng modern day head of state. Two, ang Kadi ang namumuno sa religious council. Siya ang tagapayo sa Sultan ukol sa mga batas. At siya ang katumbas ng Supreme Court Justice sa ngayon. Number three, ang chief change gaya ng Panglima, Mara, Maharaja, Hohan at iba pa ang nagpapalakad ng administrative political affairs para sa sultanate. Sa kanila namang religious affairs, mayroong namumuno na tinatawag na Imam Mu'alam. Sila ang mga ministro ng religious and spiritual needs para sa mga mamamayan. Nagiging tagahatol din sila kung mayroong usapin sa paglabag sa Islamic doctrines and rituals. Kung magkakaroon ng problema sa kapangyarihan ng mga sultan sa kanilang dinastiya, ang mga panglima ng limang distrito ang nagpupulong at mag-uusap para ayusin ang problema. Nangyari ito noong 1885. Ang kasalukuyang kinurona ang sultan ay si Jamalul Kiram II bilang 29th Sultan of Sulu and Saba. Ngunit ang mga pakialam, merong mga Espanyol sa hulo, nagpasok ng pangalang Datu Harun al-Rajid sa Manila. At doon siya itinalaga naman bilang Sultan ng Sulu upang agawin ang kapangirihan kay Sultan Jamalul Kiram II Ayan, na nabutahay ang Spain. Ang pagiging Sultan ni Al-Rashid ay hindi kinilala ng buong Sultan eh, dahil hindi ito sumunod sa law and order of succession sa anim na raang taon nang pinatutupad ng Sulu Royal Genealogy. Ito ang ginamit na dahilan ng mga Espanyol para maglunsad ng gera sa bangsa Sulok people. Kita mo ang mga walang yung Espanyol. Ano? Naglagay sila ng tao na illegal Nung hindi kinilala, dahil hindi sumusunod sa umiiral na batas, ginawa nila yung hindi pagkilala para magdeklara ng gera ang mga Hinayupakski. Dalawang naging kalaban ng uh, mga sundal ng Sulunu, no? ang grupong daladala ni Al-Rashid at ang mga Espanyol na ipinadala para tumulong kay Al-Rashid. So, Pilipino at Espanyol laban sa mga Muslim. Pero noong 1892, kinilala ni Al-Rashid ang tibay at tapang ng mga Muslim brothers na tausog sa Sultanate of Sulu. Kaya sa paghina rin ng kapangyarihan ng Spanish government, nakipag-negotiate na lang siya 
sa ina ni Sultan Jamalul Kiram II na si Enchek Jamila para magkaroon daw ng kapayapaan. Idineklara ni Al-Rasid na wala siyang pag-aari sa trono man o sa anumang karapatan sa Sulu Sultanate at sinabing magse-self-exile na lang siya sa Palawan. Ang pagsuko ni Al-Rasid ay tinanggap ng Sulu Sultanate sa pamamagitan ng pagkilala sa kanya bilang kadugo rin naman dahil pinsan ni Al-Rasid si Jamila na ina ni Jamalul. Ah, pinsan pala ng nanay. Mayroon pang katulad na pangyayari noong 1936. Namatay si Jamalul Kiram II at sa sinusunod na batas, kaagad na tatay o bilang tagapamahala ng Sulu Sultanate, ang panganay niyang anak na babae. Siya ang tumindog o caretaker. Siya si Dayang Dayang Hadja Piandao Kiram. Nasa batas na ang tumindag ay magpaparaya sa kabangyarihan kapag may bago ng itatalaga na prinsipe. Ang ilalagay nila sa trono ay si Raja Muda, Crown Prince. Ito ay anak sa ikalawang asawa ng namatay na si Jamalul. Hindi pumayag si Dayang Dayang P. Andiao na ibigay ang trono. Marami ang hindi sumangayon sa desisyon ni Dayang Dayang dahil ito ay labag sa kautosan ng Islam upang manatili sa kapangyarihan. Ibinigay ni Dayang Dayang ang trono sa asawa niyang si Dato Ombra Amil Bangsa. Iyo, nagkaroon ngayon ng mga ano, komplikasyon. Nagkaroon ng malaking sigalot sa Sultan Absolu dahil doon lalo pat Katatapos lang na i-turn over ng US ang Sultanate of Sulu sa ilalim ng Philippine Commonwealth. Ang pag-turn over ay bahagi ng kasunduan sa 1915 Kiram Carpenter Peace Agreement. Ang pagkakaloob ng Sultanate of Sulu sa ilalim ng Philippine Commonwealth ay mayroon ding bas-bas ng maraming Muslim na nakatira noon sa Luzon at Bisaya. Idinaan sa referendum at nanalo ang yes vote. Sa panahong ito, si Dato Umbra Amil Bangsa ay membro ng National Assembly of the Philippines. Dahil sa kagulo ang naganap, hindi naging solid ang Sultanate of Sulu sa dapat sa strategic measures na sinisimula lang pag-usapan kung dapat bang bigyan pa sila ng ikalawang pagkakataon na mamili kung hihiwalay pa rin sila sa Pilipinas o hindi na. Para lang matapos ang gulo, ang solusyon nila na mabigyan pa rin ng kapangirayan si Dato Ombra Amil Bangsa kahit hindi ito kasama sa bloodline ng royal clan. Bigyan na lang ito ng sariling poder. Nagkaroon ng branch ang Sulu Sultanate sa Bunbon Patikol Sulu. Iyan. Kung sakali pala hindi na tiyempo yung internal conflict ng plebiscite upang sumailalim ang Sulu Sultanate sa Pilipina sa Philippine Commonwealth ng Panong yun. Baka nagkaroon pa rin ng malino na pasya yung mga leader nila. Ano? baka nahiwalay talaga ang Sulu Sultanate at isa na siyang bansa sana ngayon. Eh, ganun talaga ang kasaysayan na babali sa mga pangyayari batay sa mga taong kumikilos sa kanyang panahon. Sa susunod po, lilinawin natin ang pagkakataon kung ano ba ang Sulu historical lineage at genealogy para maintindihan kung bakit mayroong pagdidikta sa kung sino ang susunod na sultan na maghahari sa Sulu at Saba. Tandaan ninyo ha, wala pa noon. Sulu at Saba ang hawak ng mga kapatid nating Muslim. Kaya talagang hindi, hindi sa Malaysia ang Saba. Abangan po natin ito sa susunod. Okay? At uh, eh, maya-maya lang po ay eh, babalik tayo. Magpaparaan muna tayo ng mga balitang nakalap ng uh, Radio Pilipinas, mga nagaganap na balita dito sa ating bansa. Mamaya po, babalik pa ang kasindak-sindak. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa ang kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas. Pagpapabakuna laban sa COVID-19, malaki ang may tutulong para sa bansa natin. Hopefully, ito pagpapakuna ay makakapagbigay lunas sa ating mga problema ngayon sa ekonomisya dahil hindi po makalabas yung ating kababayan. Dahil kung tayo makakapagpakuna, di sabihin po mayroon na ito yung pagkakataong mabalik ang kagandahan ng ating ekonomiya at yung ating normal na buhay. Kaya bakuna ay huwag nang piliin dahil ang malagay, malapanan natin ang COVID-19. Na ang pinakapabisang bakuna ay ang bakuna na sa harap na po ninyo. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. 
Nakapag-register ka na ba para magpabakuna? Ako, naghihintay na lang ng confirmation mula sa LGU. Ay, saka na ako magpapabakuna kapag available na yung gusto kong brand ng vaccine. Lahat ng bakuna sa bansa ngayon, kahit anong pang brand, ay may emergency use authorization ng FDA. Kaya safe at effective. Magpabakuna na agad para mas maagang maging protektado mula sa COVID-19. Basta may bakuna, period. And the best bakuna is really the one that's available for you. Kung turn nyo na, magpabakuna na. Res bakuna na. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Pagod na akong matakot sa COVID. Nasa tuwing uuwi ako ng bahay, nababahala ako na baka nadala ko ang virus at mahawa ang mga mahal ko sa buhay. Kaya, magpapabakuna ako para sa kanila at para na rin sa kapwa ko. Kung turn nyo na, magpabakuna na. Res bakuna na. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Miss ko na mga kaibigan ko. Yung happy bonding. Yung kwentong walang katapusan, yung tawanan na parang walang bukas. Dahil sa COVID, hindi na namin magawa to dahil magkakalayo kami. Kaya, magpapabakuna ako para makasama ko na sila sa personal at hindi na sa online lang. Kung turn nyo na, magpabakuna na. Res bakuna na. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. COVID situation sa India, nagpagulat sa buong mundo. Indian variant nito, kumakalat na rin sa ibang mga bansa. Ang Indian variant, nasa 46 other countries na nagdetect sa kanya according to the database ng ating mga genomic centers all over the world. Pero ating pamahalaan, laging handa. Bagong hamon na ito, hindi binabaliwala. Sapat na yung ating polisiya, no? yung quarantine ng arrival at testing. No? Pin-increase na ng uh, IAT, eh? seven days na ang testing. Mag-stay ka hanggang 10 days kahit negative. Parang yun yung ating measure na in-improve. Tamang kaalaman ang gawing panlaban. Fake news ay iwasan. Mabuting maging sigurado kaysa madelikado. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Mahirap talagang huminga kapag naka-face mask tapos may face shield pa. Kaya nga dapat magparehistro ka na para sa COVID vaccine. Lalo ngayong tuloy-tuloy na ang dating ng mga supply. Pero habang hindi pa tayo nababakunahan, face mask at face shield muna ang proteksyon natin. No one is safe. Until everyone is safe. Kung turn nyo na, magpabakuna na. Res bakuna na. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Nakapag-register ka na ba para magpabakuna? Ako, naghihintay na lang ng confirmation mula sa LGU. Ay, saka na ako magpapabakuna kapag available na yung gusto kong brand ng vaccine. Lahat ng bakuna sa bansa ngayon, kahit anong pang brand, ay may emergency use authorization ng FDA. Kaya safe at effective, magpabakuna na agad para mas maagang maging protektado mula sa COVID-19. Basta may bakuna, period. And the best bakuna is really the one that's available for you. Kung turn nyo na, magpabakuna na. Res bakuna na. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Challenge yung online classes. Though, effective din naman for continuous learning. Mas masaya pa rin yung nagagawa yung mga school activities. Nasa-celebrate yung mga school events nang magkakasama ang mga teachers and students sa school. Kaya, magpapabakuna ako para makabalik na sa face-to-face classes ulit. Kung turn nyo na, magpabakuna na. Res bakuna na. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Miss ko na yung mga kaibigan ko. Yung happy bonding. Yung kwentong walang katapusan, yung tawanan na parang walang bukas. Dahil sa COVID, hindi na namin magawa to dahil magkakalayo kami. Kaya, magpapabakuna ako para makasama ko na sila sa personal at hindi na sa online lang. Kung turn nyo na, magpabakuna na. Res bakuna na. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Ma, i-register na po kita sa vaccine ha. Ay, huwag na nak. Baka kung ano-ano pa ang kailangan, baka may babayaran pa. Ma, huwag kang mag-alala. Libre po yung bakuna. Ang isipin mo po, oh, pag nabakunahan ka, wala na po yung chance na magkaroon ka ng malalang COVID. All vaccines of our people are given for free. Huwag kayong magbayad. Pumunta lang kayo doon sa ano, babakuna at babakunahan ka. Libre. Kung turn nyo na, magpabakuna na. Res bakuna na. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Tuloy-tuloy sarangkada ang Res Bakuna. Para sa kalaman po ng lahat, 5,455,346 ang final tali po na na-administer natin last June. Ngayon, naigit isang kamilyon, limang araw pa lang po ng July. 
supply ng COVID-19 vaccine na dumarating ay mataas din. Pag natanggap na po natin ang lahat po ng mga delivery sa July, ay humigit kami ng puto na 16 million, 205,000 at 214 doses. Kaya pag turn nyo na, magpabakuna na. Sa ating papagsaliksik, nakita po natin mapiprevent ang virus link death through vaccination. Manawagan po natin sa ating mga kababayan, magpapakuna po tayo, tatapusin po natin ang second dose. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas. Kasalukuyang mang nasa clinical trial, gamot na ivermectin ay may permisong gamitin sa pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Alaw naman po yan, basta nabigyan po ng approval ng ating Food and Drug Administration, yung ospital at yung mga doktor na pwede pong gumamit ito under compassionate use. Eksperto, binigyan linaw ang tungkol sa compassionate use na ito. Sa compassionate use ay binibigay lang ng FDA habang itong produkto po ay wala pang registration sa ating bansa. Kasabay nito, resulta ng pag-aara sa ivermectin ay hinihintay pa rin. Maganda po na magkaroon tayo ng karanasan para makita po natin na tayo ba paano mag-respond sa gamot na ito. Pero pa tayo mga scientific na maaari ginapita sa ibang bansa. Maganda po yun na informasyon na pwede nga maging resulta ng pag-aaral na ito. Kailan kaya mabibigyan konklusyon ang bunga ng clinical trial? Higagawad pa ng FDA ang permanenteng pahintulot sa paggamit ng ivermectin para sa mga pasyente may COVID-19? Sabay-sabay nating sundan ang mga susunod na kaganapan. Aktibo sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Ay! Huwag kalumapit! Ay! Huwag mo akong saktan! Madam, ang sama ng panaginip ko. Bakit? Did you have a nightmare? Huwag kang magagalit, Madam, ha? Pero naging zombie ka daw matapos magpabakuna sa COVID. Sasakalin mo daw ako. That's fake news. Ang sabi ng experts, safe at effective ang mga bakuna kontra COVID. Basta may approval ng FDA at WHO. Talaga, Madam? Yes! I did not become a zombie after two doses of vaccine. Kaya magparegister ka na. Magluto ka na rin at papasok pa ako sa ospital. Pero, Madam, Madam, ayaw ko talaga maging zombie ba? That's nonsense. Watch the news. Magasos at sobrang sakit ang magka-COVID. Hirap na hirap na sila sa paghinga. That's the true zombie. Yes, Madam. Magpapabakuna na po ako kontra sa COVID. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Madayaw o maayong adlaw kaninyong tanan. On behalf of the city government of Davao, I would like to extend my greetings and congratulations to the Philippine Broadcasting Service on the celebration of your 74th founding anniversary. For over seven decades now, PBS has been consistently following its mandates and fulfilling its vision to become the leading public radio network committed and responsible to its national and international audiences. With this, We commend your collective efforts and continuous dedication in broadcasting vital information on the functions and operations of the government and the presidency. For we recognize the important role of media in information circulation and widening the scope of the plans and programs of the government, especially with the COVID-19 pandemic that we are currently facing today. It is my hope that we continue to count on your support as we further our campaign towards effective public service delivery through efficient information dissemination so that we may provide a brighter future for our communities in the years to come. Once again, congratulations, mabuhay po kayong lahat, and may God bless you all. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo, ang mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, Radyo, Radyo Pilipinas, 7-3-8 sa Metro Manila. Nagbabalik ang kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas. Habang hinihintay natin na makausap ang guro natin na si Adam Reyes, ay gusto ko munang uh, bigyan ng pansin ang mga kasama natin dito na kanina pa nagbibigay ng mensahe. Sayang, nabawi na sana ni Marcos ang Saba. Correct, sabi ni Jefferson Alejo. O, pero nagkalokohan eh. Nagkalok, <laughs> nakialam kasi si Ninoy eh. Lars Escanio Prime na pa-shout out po Sir Benji. El Maroya, kuya Benji, bakit po hindi nabanggit si great grandfather kong si Panglima, Joker na in taop. Ah, uh, Ma'am Elma, ang nagsulat po ng librong ito ay si uh, Professor Ed Charani Ibrahim. Hindi ko po alam kung bakit hindi niya nabanggit doon. 
Baka naman, ang haba ho ng libro, baka sa susunod pa ng mga pagkakataon. Sabi ni Kail Sayrin Dato Marbida, welcome back sa mga kasindakers at sa staff. Thank you. Sabi ni Ryan Bersamina, ma'am din, nakikinig ulit ako. Ha, ha, ha. Okay, ready na si Adam. Magandang gabi sa'yo, Adam. Good evening. I met you. Yeah, yeah. Uh, Namiss ko kayong lahat. Kinabahan ako, Adam. Ngayarap din pala uh, lang may COVID. Diyos ko po. It, yes, actually, it's a good thing uh, that you were vaccinated because otherwise, uh, it would have been much, much more difficult. So, vaccine kasi it uh, provides a certain level of defense. Yeah. It may not block out COVID uh, completely, pero it will, it will help you defend against it. Like Hindi so, ba? I, I'm really glad you're okay. Pero nakagawa naman ako ng dalawang tula. Baka lagi, lapatan mo ng music. <laughs> I would be sa iyo. Oo. Tsaka nakagawa ako ng mini movie Adam. Panoonoorin mo to ha pag na-shoot ko na. Ha? Most definitely. Na- nakagawa ako ng solid na kwento eh kasi nakakulong ka lang eh. Para yep. Yep. Pa- pag pagka pa lang nakulong ako sa bilang gun, marami pala akong mabubuong libro. Ara, wag naman sana ng ganong paraan. Wag naman sana <laughs> sa ibang paraan na lang, no? Adam, mm-hmm. may yep. listener tayo na si Kenji, na isang Japanese. Tinatanong niya eh, ano ba ang seven hermetic principles of kabalyon? Unang tanong. Mm-hmm. Pangalawa, ano ang Buddhism at ang reincarnation sa idea ng Buddhism? Pangatlong tanong, ano ang idea ng karma? Isa-isayin natin. Seven hermetic principles of kabalyon. Tama ba yung aking banggit? Yeah, uh, that's actually the... Uh, some, some people pronounce it as kabalyon. Uh, basically, there are different ways of pronouncing it. It was actually published in 1908. Uh, yung hermetic principles, kung to uh, he okay, uh, before we uh, uh, start discussing uh, yung principles ng, uh, ng mga, how do you put it, the hermetic beliefs, no? uh, our listeners should also understand na pag sinabing hermetic, uh, this refers to uh, the period of 300 BC to about 1,200 to 1,300 uh, Christian era. Okay. So, kumbaga, these are a collation of different philosophies which span a great many centuries. So, kumbaga, okay. pinagsama-sama, pinaghalo-halo ang mga iba't ibang philosophies. So, okay. now, yung seven principles nyo, who actually became popular, uh, basically, uh, ano yun eh, kay, uh, kay William Atkinson to eh. Uh, some people regard him as the father of the new age, but technically the, the new age doesn't have one, uh, kung wala siyang specific father, but he is one person regarded as the father of the new age. Okay. And this the book, because he speaks of, uh, well, seven, seven principles. Uh, and to be able to discuss this, we need to go through them one by one. But I, I will try to be as brief and as concise as possible kasi uh, if we go into detail, talagang very complicated ito eh. Pero okay. ang nakakatuwa kasi dun sa seven principles, marami sa atin ngayon, eh, makaka-relate dito. Mm-hmm. Okay? So, uh, the first of all is, yung principle number one, it's called the principle of mind. Sometimes mm-hmm. referred to as the principle of mentalism. Okay. And according to this principle, itong number one, uh, everything is mind. The universe is all mental. Okay. Now, there are many ways to actually understand this statement, pero, uh, if you're going to think about it uh, very deeply, no, uh, your mind affects everything that you perceive. Okay. The way you perceive this universe is a way that ikaw lang ang makakita. Uh, kung maga, uh, halimbawa, like what we were discussing before, yung kulay red. Pwede tayo mag-agree na parehong red yung nakikita natin. Pero hindi ibig sabihin na identical yung nakikita natin. Why? Kasi mm-hmm. possibly, yung mata ko, eh, mas malabo dun sa mata mo. Uh, pwede rin na ang red, halimbawa, sa aking nakaraan, ay merong negative association. So, yun naman is something na, napaka-positive ng association mo. So, there are no two things which appear or can be experienced in exactly the same way. Mm-hmm. So, dito rin nanggagaling yung idea na every soul is a complete universe. Kung baga, uh, the way you experience life is mm-hmm. a way that you alone can experience and no one else in existence will be able to experience it the way that you do. Kasi iisa ka lang. So, okay. yun yung first principle, the principle of mind. Now, second, Principle of Correspondence. Actually, nagkaroon ito ng, ano, ng uh, what they call this, ng uh, horror movie. 
I, I'm, I'm not sure if you've watched it. No? As above, so below. As below, so above. Now, basically, the principle of correspondence means that regardless of the subtract, uh, regardless of kung anong substrata ng buong universe at lahat ng dimensions, everything kung has a certain or specific correspondence to which they align. Uh, okay, kung sa simplihan ko yan, kung baga, kung ano ang nangyayari sa langit, meron niyang uh, katumbas na nangyayari dito sa lupa. So everything follows a certain pattern, follows a certain law. Okay? So to a certain extent, yun yung correspondence. Kung baga, there's always a parallelism okay. with everything in the universe. Yun yung principle number two. Hmm. Principle number three, everything, uh, actually, ito, this is very popular, eh? Everything is in constant change. It's in constant motion. Uh, sometimes it's also, uh, it's referred to as the principle of uh, vibration. Hmm. Kasi, uh, according to number three, no, yung principle of vibration, everything keeps on moving. Everything has a frequency. Everything vibrates. Na, nakakatuwa, ngayon, kasi Benji, uh, even in quantum mechanics, everything, all of matter around us, it's actually in constant motion. Uh, especially dun sa mga high school students yun, if they're listening to their teachers in physics, they would also remember na pat nga yung, ba, yung five states of matter, yung uh, uh, solid, liquid, gas, plasma, at saka yung, uh, yung, yung hybrid na condensate. Uh, basically, the five states of matter and counting, uh, kahit yung solid that's supposed to be napaka, well, uh, by the word itself, supposed to be napaka solid, pag tinignan mo yan under a microscope, pati yung mga solid objects, gumagalaw pa rin ang molecules niyan mm-hmm. at that level. So, everything literally is in constant motion. And if you go even deeper, dito papasok pa each and everything in this universe has a certain frequency. Kaya pwede natin i-connect ito dun sa, uh, dun sa belief no, ng mga ancient Chinese that uh, to drive away the ghosts of the past, you need to uh, have explosions or fireworks or yung katabahe, yung, uh, yung katabihan no, na knock on wood. Na, tapos dito din, pwedeng i-connect ah, yung paniniwala na if you know the true name of an object, you will be able to gain mastery and control over it. Mm-hmm. Ngayon, uh, meron ding maraming mga scientific experiments, uh, halim mo, on YouTube, na, nag, uh, na nagkapakita, for example, that if you will uh, be able to get the frequency of a glass or of a goblet and you resonate that specific frequency, you can actually shatter the goblet. So this is uh, maga, all interconnected with yung third principle, which is the principle of vibration. Okay, uh, first principle is also referred to as the principle of polarity. Sometimes this is also referred to as the dualistic nature of the universe. Mm-hmm. Pag sinabing dualistic, kung may kanan, may, may kaliwa, kung may up, kung may, uh, kung may up, palagi may down, everything will always have an equal and opposite. Kung tulad sin, you can also hear this from your teachers in science that each and every action has an equal and opposite counteraction or counterforce. So technically, uh, ito yung principle number four. Uh, sometimes it's referred to as polarity. Uh, in philosophy, it's referred to as dualism. Now, everything always comes in two. You have the yin and the yang. Okay? Now, uh, number five, uh, the principle of, sometimes we call it the principle of the pendulum. Kasi, uh, ito naman, it, it is a mixture of several of the former principles. Kung tutusin, no? Kasi, according to the, itong principle of the pendulum, or sometimes called the principle of the rhythm, Everything has a balance, kung tulad sin. Uh, kung minsan ang buhay mo masaya, kung minsan ang buhay mo malungkot, mm-hmm. it's not always true. Uh, hindi siya palaging tuloy-tuloy ni lahat palaging masaya. Hindi rin pwedeng lahat tuloy-tuloy na palaging malungkot. Everything always keeps on revolving. Everything is always balanced in this universe. There mm-hmm. are no... Uh, kung maga, uh, kaya dito rin pumapasak yung idea no, ng Taoism, uh, doon sa Tao De Ching, no? na basically Taoists would would highly recommend that in any form of action you have to take the middle path. Mm-hmm. So the middle path is the is basically symbolical of harmony of the two extremes. So this is the fifth principle, na the principle of rhythm. That everything is always moving and it's always a matter of balance. Okay? Mm-hmm. Number six. I think this is very, very popular, the principle of causality 
or cause and effect. Everything had a cause. Kung to sin, according to this principle, and kung hindi mo mahanap yung cause, it's probably because hindi mo mahanap yung pinaka uh, punot dulo. Kung hindi mo siya ma-identify. Mm-hmm. But uh, according to this principle, lahat ng nangyayari has a cause and lahat ng effect has been caused by itself. And ito, medyo pumapasok yan sa usapin no, ng metaphysics. So one of the major topics of metaphysics ay eh, yung tinatawag na uncaused cause. Kumbaga, it's, it's the cause of everything else, but that cause in itself is uncaused. Mm-hmm. So, yung na principle number six, or, or yung principle of cause and effect, or causality, ultimately, uh, dito nang papasok yung uh, study of traditional metaphysics. Mm-hmm. All right. Uh, lastly, principle number seven, uh, ito, principle of gender. According to the seventh principle, gender is in everything. It manifests everywhere you look. Uh, whether you look at the plants, uh, halimbawa, the, the plants, uh, you have the pitstale, you have, you have the stamen, mga different parts of the flower. Uh, you look at uh, different species, you have male and female. Uh, you can look at the stars, people associate halimbawa with the sun, with, uh, let's say, strength, with Apollo, the masculine. Uh, others, uh, others associate the moon with the feminine because it still provides light and guidance, but it is very gentle. Uh, so, according to the seventh principle, everything yun, uh, has, uh, may male male at saka female. Mm-hmm. Now, uh, if I'm going to analyze itong seven hermetic principles, uh, it only has one ultimate limitation. Okay. All of these, if you're going to look at them one by one, all, boil, all of them boil down to one thing. People, even the person who wrote this, even the philosophers through the centuries who wrote this, are all basing it through mortal eyes. So, kung tutusin, for example, pag sinabi natin, everything, or there is gender in everything, halimbawa. We can say that there is gender in everything kasi hanggang dun lang natin kayang makita. Oh, pag sinabi ko halimbawa, oh, sige nga, if there is gender in everything, how about God? Can you even apply gender to the divine? Do you even know if God is male or female? Does gender even apply to something which our minds cannot even begin to grasp? So, yeah. dun pa lang, uh, that is the number one flaw na pwede kong point out dun sa seven points. Kasi even though, for example, even though sinabi dun sa first principle na everything is a matter of mentalism, everything is, is mind, it's all about mind, but ultimately, even that idea was still created by a human mind. And there are things, so kumaga, these principles uh, are trying their best to make sense of the absolute. But we as mortals are simply mortal beings. We, we have no access to what is referred to as the noumenon. We can only look at the phenomenon, but wala tayong access sa noumenon. Uh, ito yung, yung uh, 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 kumaga, okay, uh, for our listeners, pag sinabing noumenon, this refers to the thing in itself. Pag sinabing phenomenon, this refers to how things appear to be para sa iyo. Mm-hmm. Kasi lahat ng nakikita natin, lahat ng mga na lalanghat natin, napapakinggan natin, all of that is subjective. Why? Because going back to yung, as I mentioned, the first principle, everything that you experience is something that you alone can experience. So hindi porket nakita mo yung isang bagay niyon, automatically you, you actually see the entirety of that. For all you know, yung nakikita mo, it's only a tiny little part of absolute truth. So mm-hmm. these seven principles purport to be able to access absolute truth, but we, as human beings and mortals, are limited by our own mortality. Hey, so yun yung, uh, yun yung ultimate flaw ng, ano, no, ng seven principles. Seven, okay. Eh, tinatanong niya yung, Reincarnation ng Buddhism. Ano ang mm-hmm. pananaw mo dyan sa reincarnation ng Buddhism? Okay. Well, the thing about reincarnation is this. There have been cases that have studied in the past na, ano eh, there, there, are, there are children, no? Children below the age of uh, four. Particularly mga three years old, mga three years old. And they were able to point out uh, uh, details about past lives, they were able to find skeletons, they were able to point out and actually speak na, na Daddy, I'm, I was buried here. Yes. So, uh. so dun pa lang, uh, there really is a very, very strong case for reincarnation. Uh, 
it is it is very possible benchy especially uh, halimbawa let's say if we're going to talk about halimbawa uh, yung mga baby halimbawa na inabort or yung mga napakabata pa tapos biglang na-accident ni hindi sila na bigyan ng chance para mabuhay uli hmm. or kahit tayo halimbawa after we have lived our life hmm. I, i wouldn't be surprised if we can uh, go directly to God or to the Creator or whoever and simply tell them na I want to have an, uh, another go at life. Hmm. Kung na, why not? Kung na, it, 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 it contributes to the growth and the beauty of the un- universe. I, and uh, there is a lot of evidence to support actually that reincarnation does happen. Yes. Marami na kami nakita ni De ang totoong kwento na yung bata alam niya kung ano ang yes. nangyari sa lahat. Kasi ang kaluluan niya ay yung kaluluan ng lolo niya na pumasok sa kanya nung siya silang lahat mm-hmm. ng mga bagay na pati nga hindi alam ng mga nanay at tatay niya alam ng bata na pertaining to mga ginawa ng, ta- ng lolo may yeah. mga ganun talaga correct at saka ang pinaka nakakatuwa dito uh, itong mga itong mga legitimate cases of uh, reincarnation all of these happen to children below the age of 4 uh, before magkaroon ng tinatawag na uh, mental association Okay. For example, uh, when we say when we, when we create, let's say, the image of a unicorn, our mind connects the horse with the horn. Hence, we have the unicorn. Pero kung tuto si niyo mga bata during that time hindi pa buo kung bakit below the age of four, they're simply purely experiencing. Yan ang magiging question lang kasi halimbawa ginto, uh, makahanda tayo ng bata na halimbawa very very detailed yung sinabi niya na. Uh, I was buried here, or ganito, or meron siyang tinuro na ganun, ang uh, magiging tanong lang dyan, ganito. Talaga nga ba ang mga to ay reincarnated, or merong kalaro at kausap yung bata na yun ang nag... Nagbibigay uh, ng guidance. Correct. Oh. Gusto, gusto bata. So yun na lang ang magiging tanong. Kung baga, how are you going to differentiate if it's actual reincarnation at nandun sa loob nung, nung, nung katawan ng bata, yung kalewa, nung talagang, uh, kung baga, uh, siya yun dati as against may nag-guide dun sa bata at bumubulong at ang nangyari dun sa, dun sa bata is naging parang medium. Hmm. Oo, oh, tama so, din. Pwede, pwede rin kasi yung ganun possibility. Di ba? Yeah. Ngayon, yeah. Ay, ang, ang isa pang tinatanong ni Kenji, eh, yung idea ng karma. Hmm, okay. Karma, uh, actually, how do you do it? Karma has many names. Uh, Hinduism calls it uh, well, uh, karma. Uh, the, uh, another way of calling it is the, is the law of attraction. Kasi pag sinabi mo kasing karma, it's not negative always. Meron, meron, meron kasing tinatawag na good karma. And uh, similar din dito, dun sa current topic natin, na how you vibrate out into the universe is the way the universe vibrates back into you. Uh, kagaya nung dun sa natin dati na law of attraction, Uh, if you keep on seeing all the negativities in your life, mm-hmm. kung puro kamalasan ang palaging nakafocus ka sa buhay mo, eh, everywhere na tumingin ka, puro kamalasan lang ang makita mo. While mm-hmm. in fact, uh, there are so many beautiful things in life. So if you feel yourself, if you feel your life with positive people, if you surround yourself with people who bring out the best in you, people who encourage you, friends who are true, friends who will actually cheer you on when you are at your lowest, and will just stand by the sidelines when you're at your best. If you surround yourself and your life and your thoughts with positivity, then you are also going to attract and see what is positive. Because if I'm going to use Talimbawa, uh, uh, instead of going into esoteric, gamitin natin, social science at psychology. Okay, psychologically speaking, you whatever you train your mind to see, yun ang makikita mo. Mm-hmm. This, this also ties with yung tinatawag na psychotomic perception. Kung ano yung tinitrain mo na sa pang-araw-araw na gawain mo, na yun ang makita mo, eh, w- dahil yun ang, yun ang pinapasa mo palagi sa utak mo, kahit saan ka tumingin, yun at yun pa rin ang makikita mo. Okay. So, whether it's psychology, whether you're talking about uh, sociology, whether you're talking about uh, religious uh, doctrine, like uh, yeah, hikarma, whether you're talking about new age uh, discussions, like uh, the law of attraction, or it's partially physics as well, or biophysics. So regardless of whatever field you look at it, it exists, it's there. What you send out, what you take inside you, what you foster, or what you nurture inside your heart, is what you will always see. 
everywhere. So if you want to change your life, if you want your life to be good and happy and positive and full of love, then it has to start sa loob mo, sa sarili mo. You need to train yourself to be what you want to attract. Yan. Ang ganda ang aral nun. May tatlong tao na pare-pareho ang tanong tungkol uh-huh. sa curse movies ng mga sinumpang pelikula. Pwede oh. ba talaga, Adam, pwede bang magmanifest ang isang e- elemento o ang isang entity sa isang pelikulang horror? Ha! Let's, uh, let's put it this way. I am guessing yung isa dun sa top 10 curse movies ay yung movie na Poltergeist. <laughs> hmm. Kasi in the movie Poltergeist, marami dun sa, ano, no, dun sa cast at saka crew ang uh, namatay. Uh, I, I actually felt very bad about it. Kasi nung bata ko, crush ko yung bata doon. Si, si Carol Ann, yung character doon. Eh. Hmm. It's a polter guy. Uh, anyway, when it comes to a movie being cursed, uh, normally, it's not the, the movie kasi. Uh, which the, the, the movie or the set or the crew mismo ang nakakurse per se. What happens normally, for example, uh, ito, uh, case in point, yung polter guy. Uh, kung papag-aralan natin, lahat ng mga kamatayan, mm. nung lahat ng mga tao involved dun sa production ng Poltergeist, mm. each of their deaths was unique. So, hindi siya sunsunod, or kung mag- hindi siya, ano eh, hindi siya interconnected. Each one of them died of a specific cause. So, there was no direct connection between any of them. Uh, na, kung mag- physical, biological, or, or even paranormal connection. Pero if, uh, halimbawa, pag sabi natin, Lahat, halimbawa, ng cast, ng crew, yung director, yung mga cameraman, eh, lahat sila, are, all of them are dying for the same reason. Halimbawa, lahat sila natatalisod, tapos na mabali ng leg. Ayun, that's something else. Mm-hmm. Pero if you're going to analyze the individual death, there is nothing to actually indicate or nothing to even suggest that there is a force working against them. Kasi, uh, poltergeist, yes, uh, um, men, uh, kumaga, men of the cast and crew actually died horribly. But, but, if you're going to go into each individual death, there is no causal connection between any of them. Yes. Kasi, alam ba, may ginawang pelikula na hindi horror, masaya. Drama lang. Yes. Pero yung, mm-hmm. yung pelikula na yun, eh, ang nangyari doon, uh, namatay din yung, halimbawa, yung crew, uh, at mga director, etc., etc., artista. Hindi uh-huh. natin iisipin na may sumpa yun. I- ituturing yes. lang natin yun na parang nagkataon lang Correct. Actually, uh, kung minsan, hindi rin pwede natin sabihin incidents. Like for example, uh, yung poltergeist. Perfect example kasi yan. Eh. Um, most people are saying uh, too much of a coincidence raw. Pero kung titignan nila yung bawat case, dun sa, kumbaga, yung, yung actress, yung lead actress, yung, yung uh, mga producers, kumbaga, lahat ng mga namatay yung sa movie na poltergeist. So, yung, yung original uh, na poltergeist. Ay, uh, the people are going to see that each of these individual deaths were actually uh, very, very natural and normal. So, uh, if we're going to say that it's because of the movie, uh, we are trying to put the blame on something which uh, isn't really causally connected. Uh, if you remember, Benji, uh, yung lecture natin dati, na sinasabi ko na hindi mo pwedeng sabihin na kaya uh, sumikat yung araw eh dahil dahiya yung buwan. Hmm. Kung maga, walang connection yung paglubog ng buwan yung sa pagsikat ng araw. Kung maga, they are not chasing each other, they are not scaring each other. So, yung pagsabi natin, halimbawa, na, uh, kaya lahat ng mga taong to namatay dahil kung maga, curse yung movie. Kung papag-aralan yung bawat pagkamatay ng bawat tao, they are very individualistic. Mm-hmm. Yan. So, wala pong katotohanan na ang mga pelikula ay sinasapian, mayroon lang mga pangyayari na parang akala nyo, pero hindi naman. Yes. Uh, how, 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 um, however, Benji, there, there is one thing I can add, no? Pag-ibig okay. sa movies. Uh, na, kung mag meron ding uh, importance, yung simplado na ng mga M, uh, ng MTRCB natin, na merong mga pelikula na talaga hindi dapat pwede sa, blood, sa, sa mga bata. Mm-hmm. Kasi, uh, yes, there are no movies which are cursed, no? but but always remember guys, na halimbawa, pag musmos ang nakapanood, halimbawa, na yung isang napaka uh, kasundak-sundak talaga na isang pelikula, eh, magkakaroon, magkakaroon ng trauma yung bata. 
So if uh, if you're going to think of that as a curse, come again. Sometimes people can think of that as a curse. Okay, if you open a very sensitive mind or a very gentle heart to something very very horrible and horrifying, you can make a permanent psychological damage. Yon. Yeah. Pero that 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 thing no, is what you call trauma. Mm-hmm. Iba yung trauma sa sa curse. Mm-hmm. Kumbaga, those are two different things. Okay. Kaya, kaya dapat nga talaga, pinapahinggan din natin yung mga habilin, yes. parental yeah, guidance. Especially yung mga uh, sa NPRCB. Yes, uh, lahat ng mga to, these are very carefully studied. Kumbaga, may purpose ito. It's also to protect primarily yung mga children from being traumatized. Sige. Uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga paliwarag mo. Uh, at uh, sa susunod na pagkakataon, eh, marami pa sigurado ang mga tagapakinig natin na gustong alamin sa iyo ang mga knowledge yep. na hindi nila masyadong naaapuhap. Kaya... I'm looking forward to it, Benji. Yan. Oh, na, it's nabangit, nice to hear your voice again. Na, na, yeah, nabangit ko yung salitang apuhap. Adam, yan ang title ng ginawa kong mini-movie. Apuhap. Ooh, I'm looking forward to this. Interesting yeah. lang. Ayaw kong kwento kasi may, may twist sa dulo eh. But you love it. You love it. Pagkataas ng lahat. Because may mga twist, twist, twist eh. I like it already. Uh, <laughs> I love plot twist. Hinihintay yeah. lang namin na gumaling lahat ng mga pwedeng gumaling sa amin pagkatapos shoot na kami. By October 15, siguro rolling na kami. Okay? I'm definitely cheering for you guys. Thank you so much sa oras na binigay sa atin ng guru natin na si Adam Reyes. Uh, stay safe, Adam. At ako, mahirap pagka-COVID ha? Sigurado ako sa iyo dyan. Naramdaman yep, ko na. And, <laughs> yep. and stay safe too, Benji. Yeah. Thank okay. you. Okay, okay. Yan, yan po ang guru natin na si Adam Reyes na walang sabang, nagpapaliwanag sa atin ng mga bagay na hindi natin lubos na alam at maraming maraming salamat dahil uh, narito siya palagi para sumuporta sa atin. No? Habang, hina, habang hinihintay natin si Dea, eh, tatalakayin muna natin. May nag-request kasi dito eh. Deep web at dark web. Tingnan nga natin kung ano ba ang uh, kwentong ito. Kung mahilig kayong gumamit ng internet, magkaka-interest kayong makinig sa hiwaga na mayroon ng deep, dark web. Nahahati sa tatlong bahagi ang ating World Wide Web. Ang unang bahagi ay ang surface web. Ikalawa ang deep web at ikatlo ang nakakaintriga na dark web. Surface web ang tawag sa mga searchers o URL na available sa publiko o kayang ma-access ni naman. Gamit ang ilang sikat na search engines na madalas natin gamitin. Ang deep web naman ang tawag sa mga laman ng web na hindi kaya makita ng kahit na anong standard search engines. Tulad ng mga email clients, online banking websites, o mga pages na hindi makakayang bisitahin ng mga crawlers. Isang software na naglilisan ng mga web pages na makikita sa isang search engine. Ngunit may mga pages na ganito na kaya ma-access kung ikaw ay may kopya lang URL nito. Kailangan mo ring magkaroon ng login credentials upang tuloy ma-access ang files nito. Habang ang dark web naman ay ang maliit na bahagi ng web na kaya lamang ma-access sa pamamagitan ng isang specialized software. Madalas na idinidikit ang dark web sa darknet, isang overlay networks na ginagamit upang itago ang identity sa mga transaksyon, pakikipagkomunikasyon at itago ang pinagmulan o destinasyon ng isang internet traffic. Maraming paraan upang ma-access ang dark web. Pwedeng gumamit ng Tor, Freenet at I2P. Ngunit ang pinakapopular ang Tor na tinatawag na The Onion Router. Dahil ito ay kayang gamitin ng lahat at sa isang click lang, download na ang Tor bilang isang bundle ng software. Nagbibigay ang Tor ng secrecy at anonymity sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga mensahe gamit ng mga konektadong relay ng mga Tor networks ng configured computers. Gumagamit ang Tor ng onion addresses na nagtatago sa nilalaman ng isang site. Kakayaning ma-access ng Tor browser ang lahat ng website na may onion extension. Yung mga website na makikita lamang o mabubuksan sa dark web at hindi kaya buksan sa mga normal na browsers. Ngunit hindi buo ang anonymity na makukuha sa Tor. Kapag ang isang web ay na-access, may potensyal pa rin na malaman 
ang impormasyon tungkol sa taong nag-access ng site dahil sa mga impormasyon na isinisya dito tulad ng user's name at email addresses. Ang mga nais na maging anonymous ay marapat na gumamit ng special anonymity services upang maitago ang tunay na identity. Dahil sa binibigay na anonymity ng dark web, ito ang piniling lugar ng mga grupo na nais itago ang identities online mula sa gobyerno hanggang sa mga law enforcement agencies. Mas kilala ang dark web na puno ng mga illegal na transaksyon. Sa pagbisita sa hidden wiki kung saan natatagpuan ang lista ng mga dark website, makikita ang scam sites, bilihan ng baril, fake passports, at uh, site na pwedeng mag-arkila ng hackers. Maging ang child pornography, pagbibenta ng droga at mga ninakaw na credit card numbers, makikita rin dyan. Isa sa mga sikat na kaso na may didikit sa dark web ay ang Silk Road, unang modern online black market na binuo ng dark web. Uh, na magaling sa dark web si Rose Albrecht kung saan natatandaan niyo no? tinalakay na natin ng matagal na rin yung tungkol kay Rose Albrecht years back sa kasindak-sindak ang website ay matagumpay na naisara ng otoridad noong 2013 nakasuan si Albrecht ng habang buhay na pagkakakulong naisara ang Alpha Bay isang dark web marketplace na nakakagawa rin ng 600 thousand to eight hundred dollars a day dahil sa racket. Ang isa pang kaso, matagumpay na naipakulong ang mega 30 na 30 years na pagkakakulong ang administrator ng dark web based na Playpen Child Pornography site. Siya si Steven Chase na more than 30 years ang sentence sa imprisonment dahil sa child pornography niya kanyang ginawa. Nauwi siya ng FBI sa pagpapakalat niya ng totoong internet address ng kanyang website. Nasa 870 na kataon na po talaga ang nahuli dahil sa site niya. Ngunit hindi pa ang kasamaan lamang ang serbisyo ng atin ng tinaguro ang dark web. May negative, may positive din. Ang positive, <coughs> sa mga site na ito, ang puno na pinagbabawal na serbisyo na dungisan ang litimong silbi ng tour project ng grupo ni na Andrew Lehman, dating executive director ng project. Ayon sa mga developer ng TOR at mga organisasyon ng Electronic Frontier Foundation, EFF, may mga, white, may mga whistleblower kasi na ginagamit ang dark web upang makipagkuminakasyon sa mga journalist na ang whistleblower ligtas ang identity, ligtas ang pagkatao, ligtas ang buhay. Sa kanilang argumento, ang mga madalas gumamit ng TOR ay mga aktivista o mga taong nais pahalagahan ang kanilang privacy. Ang TOR ay matagal na rin ginagamit ng mga journalist upang makipag-usap sa mga whistleblowers at mga aktivista o sa pagpapahayag ng mensahe sa pamamagitan ng sites tulad ng Secure Drop sa iba't ibang news organization. Tulad ni Edward Snowden, dating kontratista ng CIA, na naging whistleblower na nag-expose sa mass surveillance program ng US government. Ginamit ang dark web upang ipalaganap ang impormasyon sa mga reporter at media outlets sa ginagawang ito ng US government. Ayon kay Snowden, ang US National Security Agency o NSA ay nungungulekta ng mga telephone records ng 10 milyong mga Amerikano. Nasundan pa ito ng isang report mula sa The Washington Post at Guardian na ang NSA ay direktang nakisosyo sa mga server ng siyam na internet firms kasama ang Facebook, Google, Microsoft at Yahoo upang itrack ang mga online communication para sa isang nilang surveillance program na tinawag na PRISM. Nahuli si Snowden dahil inilabas ng The Guardian ang kanyang pangalan, kinasuan ng theft of government property, unauthorized communication of national defense information, at willful communication of classified communications intelligence. Pero nagtago si Snowden sa Russia. Problema lang, hanggang 2019 lang siya dapat kukupkupi ng bansang Russia. Kaya umingi siya ng 3-year extension sa Russian residency niya at ng kanyang asawa. Kasi pag hindi, didiport ka sa US, kulungan ka. Gumagamit uh, ang mga journalists at activists ng dark web upang maiwasan na matray sila ng mga diktaduryang gobyerno na kanilang kinabibilangan. Ito rin ang tinalakay sa isang documentary ng Israeli journalist na si Yuvar Or na Down the Deep Dark Web kung saan mas maiintindihan na hindi lamang para sa mga illegal na transaksyon ang silbi ng tinatawag na dark net. 
at kanya itong ikukumpara lalo na sa mga salaysay ni Snowden sa nobela ni George Ornerell na 1984 kung saan nagbabadya ang isang Orwellian future para sa ating lahat. Kung baga, ito yung positive side, no? Napoprotectan din tayo sa mga kaalaman sana. Sa dokumentaryo ito, siya ay naliwanagan sa importansya ng privacy ng ating panahon niya. Lalo na sa mga bansa kung saan ang mga gobyerno ay nililimitahan ng akses sa mga particular na websites at social media network tulad ng Facebook, Twitter at YouTube. Nakakatulong ang dark web upang malusutan ang mga censorship na ganito at makaramdam din ng kalayaan ang mga taong matitino sa likod ng anonymity. Matitino. Ang problema meron hindi matitino eh. No, na hindi hindi tama ang paggamit kaya napapahamak din. Ayun po. Okay, babatiin ko muna ang mga nagpapabati sa atin kanina pa na mga si Tamara Reyes, Maria Llamera, <coughs> Anding Rotairo, Maricor, Tahan Langit, <coughs> Tamika Rasilak, Etchekel Escamander, Jeff Alejo, Oli Chavez, Parwan, Balinson Niega, Oscar Antonio. Uh, sabi ni Parwan, na late daw siya, kala niya walang live niya. Parang ang hirap ng konsepto ng herd immunity, ipumababa ang ipikasarit ng bawat vaccine, sabi ni Oscar Antonio. Kailangan pa rin natin magtiwala sa mga scientist natin. Eh. Tawagin niyo na si Dea. <coughs> uh, sabi ni Yo Agaba, Bazauli, pa-shoutout ako sa lahat ng kasindakers. Danber, kalakat hanggang ngayon mahina ang panlasa at pangamoy ko pero recover na ako. Uy, Danber, mag-ingat ka lang. Salamat naman, hindi na wala yung panlasa ko tsaka pangamoy. Pero Danber, uh, gagaling ka rin, syempre. Jefferson Alejo, magkano ang t-shirt? Kukuha ako ng large. Anya naman si Dea, tanoyin natin kung magkano t-shirt niya. Si Kevin Charles Conde, sana... Uh, uh, gusto kong malamang kung totoo yung, yung human race will only have 30 or 40 years huh, wag naman <laughs> may mga apo pa tayo at mga apo ng apo natin na mababuhay, wag naman, sana Nawa, nawal, ako nawala ng pangamoy at panlasa, ang hirap huminga two weeks to gain my senses again sabi ni JD salamat at naka, ano ka naka-recover ka Jay Sami Bulawan, hello Art Abartira, hello. Samuel Otail uh, Olyatad, hello. Andi dito na si Dea. Magandang gabi siya, Dea. Magandang gabi. Oo. Oh, oh. Sa lahat ng uh, kasindakers natin, namiss ko kayo, ha? Ah. Oo nga, ang dami-dami nang tatanong ng tungkol sa ano, Dea. <laughs> napuno, sa... napuno yung mga dreams. Dea, Dea, bago yung dreams muna, Dea. Ang dami yung nag-order ng t-shirt, hindi na alam kung magkano eh. Magkano ang venta ah. nyo dyan? Oo. Oh. Hindi pa. I-announce natin yan soon. <laughs> mm. Basta it's between, it's between, it, 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 it's between 300 to 400, di ba pinag-uusapan? 300 oh. to 400 yata yung para ma-recover mo yung mga gastos. Parang something like that. No? Anyway, oh. hindi naman lalampas ng anyway, 400 siguro. Oh, oh, sige. Hindi yan lalampas ng 500. Parang yun yung naaano ko eh. Nag-joke yung ibang kasindakers natin na baka 499. <laughs> ni, 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 nilalampas ng 400. Hindi nga aabot ng 400 sa tingin ko eh. Uh, pasensya na kayo kasi nung nagkasakit ako, hindi na kami nagkausap-usap pa na nakulong ako. Pero sige, uh, tagutin na muna natin day. Baka maubusan tayo ng oras. Ang mga panaginip <laughs> oh. na hindi pa nila alam ang sagot. Kaya nga eh. Maraming, maraming nagtatanong. Actually, may mga... May mga nas may mga nasasagot ako personal so may mga nagme-message sa akin kasi sa il- ilang linggo daw din tayo talaga nang nawala. Mm-hmm. At uh, sinasabi ko yung mga panaginip nila dahil uh, gusto nilang malaman kung ano ba yung ibig pakahulugan nito no. Mm-hmm. Um happy listening muna kay uh, Rodrigo Suarez, good evening Hi, sa'yo. Oh, at uh, masugid yan natin na uh, tagapakinig. Mm-hmm. Um okay, umpisahan natin kay uh, Ma'am Ramelin Celestial. Mm-hmm. Na naginip siya nitong gabi lang. At uh, may bahay daw akong pinuntahan, nakita ko ang kotse na paalis na. May isang babaeng na iwan sa loob ng bahay. At pagkatapos, nag-abang kami ng bus. Unang nakita ko, eh, walang katao-tao na sakay. At uh, nung sumakay nga kami ng kasama kong bahay, nakaputi po sila. At uh, maraming sakay naman pala, nagising na ako. No? Ano kayang ibig sabihin nito? Yung una niyang dream. Ang pangalawang dream ni uh, Ramelin, uh, nasa loob naman po ako ng church. 
Ang simbahan at kumakanta. Nasa likuran ko ay isang pari na kilala ko. Bakit po ako ng husband? At hindi ko naman siya naiisip. Pero bakit kaya? Nandun siya sa aking dream. Okay. Thank you at uh, mabuhay po ang kasindak-sindak. Sir Benji, Sir Adam, Ma'am Dian, Ma'am Rezekiel. Maraming salamat, Ma'am Ramelin. Umpisa natin dun sa nauna mong uh, uh, panaginip, no? Um, yung, pan- yung panaginip mo kasi na may makitang sasakyan, bus, o kotse, at uh, may nakita kang mga sakay, no? Um, ibig sabihin, papunta ka sa isang direksyon o sa bagong direksyon na iyong inaasam. So, kumbaga, yung dati mong plano, yung original life path mo na gusto, parang uh, sinasabi subconsciously na kailangan dito ka na sa ba- bagong daan na hinahanap mo, no? Hmm. At uh, ang makita nga ang mga ibang uh, tao, um, suri mo mabuti kung sino-sino ang mga yon, Baka may uh, pakahulugan nito patungkol sa yung mga personalities, no? Kasi possible na kung medyo makabahaba yung dream mo, mas na-expound mo pa at uh, na naalala mo kung ano yung ugali nitong mga kasabayan mo na pasahero. Um, ibig sabihin sa positive, ito yung mga characteristics na dapat mong uh, uh, ma-invite sa iyong uh, sarili. No? Ang uh, pangalawa naman na iyong panaginip, patungkol sa simbahan, may mga pare, baka nangangailangan ka ng uh, spiritual guidance. No, meron kasi sa, sa atin na um, strong sa isang school of thought, 'di ba, kapag nananaginip ng uh, uh, simbahan o nandoon ka, um nagsisigurado ito ng sacredness and spiritual nourishment. Mm-hmm. So, nagiging uh, nagre-represent naman ito dun sa mga bagay na alam mo nga uh, sagrado para sa iyo, binabago mo yung uh, system na ito, no? So, ikaw ang makaka-suri uh, ito kan ito. Sa susunod naman na tanong ng ating kasindakers, si Faith Junior Negapatan. Okay. Good evening kasindakers. Sana'y mabasa niyo yung comment ko no, na naginip po ako na umakit ako kahit saan. Sa bundok, hagdan, uh, pader, etc. Madali ko siyang maakyat. Pero kapag bababa na ako, minsan nahihirapan na ako. At uh, minsan nga maka, makababa ako, kadalasan uh, nasa-stuck po ako sa uh, taas. Oo. Katulad lang nung sasakyan, may direction kang tinatahak at yun na eh, yung uh, accomplishments mo in life, tuloy-tuloy, um, uh, faith, pero kumbaga kung may dapat kang balikan or parang kung kailangan mong mag-pause for a while, nahihirapan ka. Meron ka siguro marahil mga problema o suliranin na kailangan tapusin bago ka makatuntong sa pangalawa o pangatlong uh, baitang o level ng iyong uh, uh, waking life. Okay. Si Alicia Dolores Reyes Lagat, madalas ko pong mapanaginipan ng matandang uh, bahay namin nasunog noong uh, 2002. Sa panaginip, pag may kasiyahan, kasama ko yung pamilya ko, pero uh, etc. Palagi po doon na nang nangyayari sa bahay na ito. Okay? At uh, ano po kaya ang ibig ipahiwatig nitong uh, matandang bahay. Ibig sabihin ba, ancestral house ito, binabanggit niya, no? Um, ang ang uh, pakuhulugan kasi nito, kailangan ma-acknowledge mo kasi ang bahay um, sa isang school of thought, yun yung sarili natin, yung ugali natin, yung as a whole tayo, no? Ibig sabihin, kailangan mo ma-acknowledge yung mga na-inherit mong mga traits, mga tradisyon, ng iyong pamilya, ng mga iyong kabag-anak, lolo-lola, at uh, kailangan itong mga kaugalihan ito, karakteristik sa mga ganda at positibo, ay hanggang sa pagtanda mo, ay uh, mahawakan, mapanghawakan mo ito at uh, ma-preserve. No? Yun yung uh, ibig pakulogan niyan. Si Glenn Irwin Pasagi, na naginip po ako na may nagbabasag daw ng mga salamin sa kalagitnaan ng ating gabi. Dahilan, para magsigawan po yung mga kapitbahay ko sa nangyari. Okay. Katakataka, wala naman pong uh, uh, nabasag sa aking napanaginipan. At, uh, ah, nabasag sa tinutulugan ko. Pero, yung hiyawan nila, o hiyawan ng mga kapitbahay ko, at yung mga nakakabagtunod ng sunod-sunod na pagbabasag ng salamin po, ang gumising sa akin. Saan po kaya uh, nanggaling yun? Okay. okay. Um, yung panaginip mo kasi kung uh, salamin kasi it's about sa mong reflection yun eh. Meron bang uh, 
meron ka bang mga sitwasyon sa yung waking life? Uh, Glenn Irwin Pasagi, na dapat mong ma-address. Kailangan mong, uh, kumbaga mag-reflect yung inner self mo, no? Baka may mga nagawa kang mali o may nasaktan kang mga tao, no? Kasi, ang mirror kapag na-break, di ba, parang medyo masakit na nakasugat. So, kailangan mong suri yung mabuti. Kailangan mong mag-contemplate para mas strengthen at mabago yung aspeto ng iyong sarili na dapat talagang mabago para makihalubilo ka ng maayos sa iyong kapwa. Okay. Si uh, Raven Lee o Raven Lee, uh, good evening kasi naksindak, may question lang to ako tungkol sa aking dream. Lagi ko pong nakita yung same person na kilala ko. Hindi naman po kami nag-uusap at nagkikita lately, pero sa dream ko po siya lumalabas. Hindi ko din po siya naiisip ng madalas. Okay, hindi niya masabi kung sino itong, uh, kung nakikita ba niya, especially in real life, no? So, totoo po ba yun, uh, kasi naksindak, na pag iniisip ka ng isang taong lalabas siya sa panaginip mo? Posible. Pero sino ba itong, uh, Raven, sino ba itong uh, uh, napapanaginipan mo? Um, kailangan kung malapit ba siya sa iyo, marahil talagang uh, mapapanaginipan mo siya kasi nagmamanifest yung uh, huli mong, uh, um, yung consciousness mo, Bago ka matulog, kung, na- kung nagkakausap kayo o nagkita kayo, possible na pareho kayong uh, nag-iisip sa inyong uh, sarili, uh, sa, isa- sa isa't isa, I mean, at uh, napapanaginitan mo ito. No? Okay. Pero kung yung uh, sinasabi naman niya na kung, kung, kung isang uh, tao ay nanaginip at uh, hindi niya naman nakikita ito sa kanyang, uh, sa realidad, kumbaga, no? parang dun lang sa panaginip, ang ibig sabihin niyan, meron siyang uh, pagnanais na ma-rebuild yung connection or relationship with this person. Yun, kailangan niyang suriin. Okay. Baka in the future, ma- makilala niya to. Okay. Hindi pa lang, no? hindi pa lang sa ngayon. Last two, last two, last two. Okay. okay. Si Ching Onelia, good evening. Uh, um, yung dream ko po, yung eksena po, isang uh, wake o burol sa bahay. Pumunta po kami, tapos may nakita po ako na kakilala na dumadalaw din. Mm-hmm. At uh, kakausapin ko po sana, no? Kaso, okay, uh, bigla na lang wala na siya dun sa kinaupo, kinaupoan niya. Uh, ano po kaya ang ibig sabihin nito? Mm-hmm. Okay. Ang uh, panaginip mo ay marahil nagpapahiwatig uh, na ikaw ay dumaraan sa isang uh, reading process na tinatawag. So, kailangan sa buhay mo, sa iyong uh, waking life, meron ka bang dapat um, kausapin para matapos o magkaroon ng closures isa't isa yung relasyon ninyo? So, um, wala, wala mang masama kung kailangan mong uh, maghanap ng suporta para matulungan ka, para makapag, uh, makapag-nilay-nilay at uh, makabangon ka doon sa difficult time na iyong uh, naranasan. Sa so, isa ng mga uh, waking life, Um, yung, yung managinip naman na gano'n, no, na, na parang may gusto siyang kausapin at hindi naman niya nakita na, um, nasasuggest lang ito na kailangan lamang mag-celebrate ng positive qualities ng isang tao, kung kailan niya kung sino'y namatay, na wala na sa waking life okay. o wala na sa reality. Yeah. Okay, si uh, last na. Last na yan. Um, mm-mm. Si Matilda Fatima Young, pwede ko naman po ba ipatanong sa programa na, nagin- na naginip po kasi yung anak ko. 12 years uh, ma- na po siya daw. Uh, mag- Teka ha. 12 years old. Tapos, ah, okay. Nag- ano, nag-upok. Okay. <laughs> Kala ko kung ano. Okay. Nag- uh, may ba- magkaroon ng bowel movement <coughs> sa loob ng bahay. Ang dami-dami po. Halos mapuno yung inidoro. Okay. Ang uh, dalawa yung pakahulugan nito, no? kasi kapag tinatawag sa bowel movement, ito yung mga negative um, um, uh, attitude, personalities na kailangan i-release ng isang tao sa kanya. No? Um, and then, um, o di kaya, successful siya sa pag-alis ng mga old habits or ways or thinking patterns. So medyo analogous lang siya dun sa pag-release ng emosyon, Kumbaga, may pinagda, pinagdadaanan ba siyang uh, inis, galit, no? So, pala mo makausap one on yung, yung anak dahil since 12 years old pa lang yan. Sa isa naman pakulugan, um, since it's an indoor, no? Pero sa isang pakulugan na kung sa public place mo naman ito o ikaw dumumi, no? Hmm. Um, ibig sabihin, nag express ang isang tao ng uh, uh, regret 
no about something na sinabi niya sa nakaraan okay um, ayun medyo marami na iba pero try kong uh, i-PM uh, sa kanila oh, kasi meron pa tayong kasi, horoscope eh. may horoscope oh, tayo oh, oh. I- Isagutin ko ito next week. Maraming salamat at Ando. ingat po kayong lahat mga kasindakers. Abangan nyo yung uh, kasindak-sindak t-shirt. Malapit na yan. Hmm. Salamat, Dey. Salamat. Salamat, Chongs. Ingat ka. Ingat kaya. Okay. Yan po. Kasama natin si Dey. At itutuloy natin ang mga balita pa rin niya tungkol sa ating horoscope. Narito na ang horoscope para sa linggong ito. Aries, March 21 hanggang April 19. Makinig sa mas nakakatanda nang mas maintindihan ang siyang pinagmulan. Kontrolin ang emosyon sa ugnayang pangtrabaho. Ang pagkakaroon ng malawak na kaisipan ang magbibigay solusyon sa bawat tatahakin sa buhay. Lapitan ang mga taong may kapareha ng mungkahi at siyang susuporta sa anumang ninanais na makamit. Taurus, April 20 hanggang May 20. Bigyang atensyon ang nasa kapaligiran na siyang magpapalayo sa maling impresyon at magpapaingat ng iyong sariling reputasyon. Maging handa sa bagong solusyon sakaling hindi maging epektibo ang naunang ideya. Gawing banaya ang pamumuhay ng makaiwas sa gulo. Ingatan ng responsibilidad at umiwas sa mga taong nais magbigay panganib. Gemini, May 21 hanggang June 20. Bigyang linaw ang sarili bago gumawa ng susunod na hakbang. Ang galit at pagkalait ng uh, maling impormasyon ang siyang sisira ng estado. Matuto sa sariling karanasan nang mawala ang pagdududa. Kalimutan ang nakaraan at baguhin ang pamumuhay kung kinakailangan. Maging bukas sa sariling kamalian at ang katapatan ng susi para mas umangat ang buhay. Cancer, June 21 hanggang July 22. Gawing pribado ang pamumuhay at huwag ihalo ang negosyo at ang sariling luho. Magsaliksik sa bagay na siyang magpapaanin ng respeto at kumpiyansa. Bigyang atensyon ang nasa paligid upang makapagbigay ito ng positibong buhay. Ang pagkilos ang mas mahalaga kesa sa salita. Piliin ang mga sasabihin sa kaibigan, kamag-anak at katrabaho nang mapanatili ang kapayapaan. Leo, July 23 hanggang August 22 Sabihin sa minamahalang magandang layunin upang mabigyan ng suporta at makapagset ng budget dito. Ingatan ang pagkatao at huwag pabayaan ang kalusugan. Pag-isipan muna ang sasabihin sa mga emosyonal na sitwasyon. Habaan pang pa pasensya at magbigay ng kompromiso at alternatibo upang mas makuha ang simpatya ng kapwa. Virgo, August 23 hanggang September 22. Makabubuting huwag madaliin ang bawat plano. Pakinggan din ang mungkahi ng kasosyo upang maiayos ang sitwasyon. Iwanan ang masasamang nakaraan at sumulong ng may optimismo. Simula ng pagbabago at gumawa ng solusyon. Maghinahinay sa mga bagay na maaring ikapahamak ng kalusugan. Obserbahan kung ano-ano ang nasa uso at magkubit sa bagay na makabuluhan. Libra, September 23 hanggang October 22. Pag-usapan ng mahalagang bagay nang makakuha ng makabagong ideya. Huwag limitahan ang sarili sa pag-accommodate kahit wala namang kapalit. Piliin ang taong tutulong sa layunin, mamuhunan sa pagsasaayos ng tahanan at ng relasyon, makipag-ugnayan sa mga taong nagbibigay inspirasyon at tugunan ng sariling kalusugan. Scorpio, October 23 hanggang November 21. Ayusin ang pagbabudget upang hindi mabaon sa kautangan. Lumayo sa mga taong nais abusuhin ang iyong kakayahan. Makipagugdayan sa taong mapagkakatiwalaan nang makakuha ng suporta rito. Gawing maaliwalas ang tahanan. Mamuhay ng patas at lapitang muli ang taong tumulong sa sarili upang mas tumibay pa ang samahan ninyo. Sagittarius November 22 hanggang December 21. Maaaring malito sa kung ano ang uunahin sa mga gawain. Matutong i-manage ang oras at tiyak na magiging maganda ang resulta. Huwag palampasin ang bawat pagkakataon na sumali sa mga bagay na may magpapaganda ng iyong estado ng buhay. Ang pagbabagong isinasagawa ang siya magpapaani ng suporta at susi sa magandang hinaharap. Capricorn December 22 hanggang January 19. Ibaling ang enerhiya sa makabuluhang bagay. 
alamin ang nararapat na para sa sarili at lumayo sa kung anumang bagay na negatibo. Aksyon na ng bagay na siguradong magpapagaan ng pamumuhay. Gawin ang nararapat at isang ugnayan ang siyang magpapaganda ng pananaw sa sarili. Magbigay oras sa sarili na alamin ang katotohanan sakaling may magbahagi ng alinlang impormasyon. Aquarius, January 20 hanggang February 18. Ang agarang pagdedesisyon ang siyang magpapahamak sa sarili, emotionally, physically at financially. Malaking bagay ang pakikinig sa bawat detalye upang magtagumpay, magbago para sa sarili at hindi sa sabi-sabi lang. Gawin ng trabaho at huwag basta mamuhunan sa bagay na sa tingin mo ay may panganib. Sabihin ng sa loobin upang maresolbang anumang isyong kinakaharap. Pisces, February 19 hanggang March 20. Kontroli ng emosyon pagdating sa trabaho. Manatiling produktibo at ingatan ng responsibilidad sa buhay. Iwasang magselos sa anumang bagay at humingi ng tulong kung kinakailangan. Lapitan ng taong masasandalan sa oras ng problema. Isang commitment ang siyang magbibigay ng lasting impression sa iyong minamahal. Maraming maraming salamat sa ideya. Sa lahat po ng gusto na sunda ng aming horoscope, abangan sa aming Facebook page. At uh, ang dalawang biktima ni Pol Pot, ibibigay po namin sa inyo yung buong kwento na pinagsikong isang episode. At maraming maraming salamat po sa ating writer na si Res, Pido Di Castro at Henry Berigiano Jr., ating mga cameramen. Salamat kay Director General Bunga Portadero ng Philippine Broadcasting Service, Deputy Director General Carl Villo. Sir Alan Alanigue, Sir Ed Satira, salamat po. Maraming maraming salamat sa mga umaalalay sa atin lagi tuwing eh, Sabado sa ating technical si Kuya Michael Lainez at Kuya Orly Lopez. Salamat sa iyo Kuya Orly ha. At maraming maraming salamat sa Philippine Information Agency sa pangunguna ni Director Abner Caga. Hindi pa tapos ang COVID. At sasabihin ko ito sa inyo ng may conviction na no. Stay apart, stay smart, stay sharp hanggang sa susunod na kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas. Mga kwentong higit pa sa kakaiba, nakakakaba, mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, pero nakatingin sila sindak-sindak, sindak-sindak. Mas malalim na talakayan at pag-usisa sa mga kababalaghan. Kasindak-sindak, sindak-sindak. Kung nararamdaman mo lang, dapat mang paniwalaan. Mga kwentong multo, UFO, siyensya at krimen na misteryoso. Dito lang sa nag-iisang Science of Paranormal Radio Show sa Pilipinas. Kasindak-sindak, kasindak-sindak. Samahan si ng Benji Felipe at Dea Ricaccio sa mundo ng paranormal at supernatural. Sa dako pa roon, huwag tayong matakot maglakbay.